నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫెరిక్ సల్ఫేట్ అండ్ ఫెరిక్ క్లోరైడ్ సో దీన్ని మనం క్లోరినేటెడ్ కాపరస్ అంటాం సో కాపరస్ అంటే ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ సో ఏదైతే మనకు ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసామో సో ఆ ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ రియాక్ట్ విత్ క్లోరిన్ టు ప్రొడ్యూస్ క్లోరినేటెడ్ కాపరస్ అంటే ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అనేది క్లోరిన్తో రియాక్ట్ చెంది మనకు ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అదేవిధంగా ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఏదైతే మనకు ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ రియాక్ట్ విత్ క్లోరిన్ మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ వచ్చి ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అండ్ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ ప్లస్ హెచ్ టు వాటర్ సో ఈ విధంగా మనకు ఫెర్రస్ సల్ఫేట్తో క్లోరిన్ రియాక్ట్ చెంది మనకు ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అదేవిధంగా ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఫెర్రక్ సల్ఫేట్ అండ్ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ రియాక్ట్ అలాంగ్ విత్ హైడ్రేటెడ్ లైమ్ సో ప్రొడ్యూస్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్లాక్ వెన్ పిహెచ్ లెస్ దెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ పిహెచ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఏదైతే వాటర్లో ఉన్న పిహెచ్ వాల్యూ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్న రేంజ్లో ఆ పిహెచ్ వాల్యూ ఉన్న వాటర్కి మనం ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అదేవిధంగా ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్తో పాటు అలాంగ్ విత్ హైడ్రేట్ లైమ్ సో మిక్స్ చేస్తే మనకు ఫ్లాక్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో మనకు ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అదేవిధంగా ఇది ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ సో ఈ రియాక్ట్ చెంది మనకు ఫ్లాక్ అనేది సో ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ సోడియం అల్యూమినేట్ సో సోడియం అల్యూమినేట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కోయాగ్లెంట్ సో ఇందాక మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసిన ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అదేవిధంగా ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ కూడా కోయాగ్లెంట్స్ సో ఆ కోయాగ్లెంట్స్ అంటే మనం వాటర్లో ఉన్న ఆ ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ రిమూవ్ చేసే దానికోసం యూజ్ చేసే కెమికల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అనదర్ లాస్ట్ కోయాగ్లెంట్ వచ్చి సోడియం అల్యూమినేట్ సో సోడియం అల్యూమినేట్ యొక్క కెమికల్ కంపోజిషన్ వచ్చి ఎన్ఏ టూ ఏఎల్ టూ ఓ ఫోర్ సో సోడియం అల్యూమినేట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పిహెచ్ సో ఈ సోడియం అండ్ సోడియం అల్యూమినేట్ అనేది పిహెచ్ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూకి సంబంధం లేకుండా సో ఎలాంటి పిహెచ్ వాల్యూ ఉన్న వాటర్ కన్నా సరే దీన్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు సోడియం అల్యూమినేట్ని బట్ ఇట్ రిక్వైర్ ఆల్కనిట్ ఇన్ వాటర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫ్లాక్ ఎక్స్పెన్సివ్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ కానీ ఈ కెమికల్ వచ్చి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కొంచెం కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందువల్ల దీన్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయరు మ్యాక్సిమం మనం ఆలం ఏదైతే ఉందో మనకు చీప్గా దొరికే మెటీరియల్ ఆలం అదేవిధంగా చీప్గా దొరకడంతో పాటు కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా మనకు వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో అందువల్ల మనం ఆలంనే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేద్దాం సో సోడియం అల్యూమినేట్ ప్లస్ బై కాల్షియం బై కార్బొనేట్ సో ఇక్కడ మనకు ఫ్లాక్ అనేది సిఏ ఏఎల్ టు ఓ ఫోర్ సో మనకు ఫ్లాక్ ఏర్పడుతుంది సో ఈ విధంగా రిమూవ్ చేస్తాం సో ఇవి మనకున్న మేజర్గా ఉన్న ఫోర్ కోయాగ్లెంట్స్ గురించి సో ఓకే గైస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ 